ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കെ വി പി ജി ടിയുടെ സിലബസ് ഡിസ്കഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് കെ വി പി ജി ടിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നവോദയ സിലബസും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റുകൾ നന്നായി ഫോളോ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സിലബസ് നന്നായി തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു സ്കോർ നമുക്ക് എൺപത് മാർക്കാണുള്ളത് ആ എൺപത് മാർക്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് അറുപത്തിയഞ്ച് എഴുപത് മാർക്കോളം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിലബസ് ഒക്കെ നന്നായി തന്നെ നോക്കി പോവുക സിലബസ് മാത്രം നോക്കിപ്പോയാൽ പോരാ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സെയ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ വരെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ കാര്യം വരെയാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർഗാനിക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുകയാണ് ഓർബാൻ ഓർഗാനിക് ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് ആദ്യം എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്താണ് ആൽക്കെയിൻസ് ആൽക്കെയിൻസ് ആൽക്കൈൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെന്താണ് ആ നമുക്ക് പറയാം ആലിഫാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്താണ് ആരോമാറ്റിക് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൽക്കെയിൻസ് എന്താണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെന്താണ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നു ആൽക്കെയിൻ ആൽക്കെയിൻ ജനറൽ ഫോർമുല എന്താണ് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർമുല ഏതാണ് അങ്ങനെ ആ വലിയ ഒരിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണെന്ന് ചോദിക്കാം ഒരുപാട് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കണം ജനറൽ ഫോർമുല അറിയണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഏഴ് സൈഡുകളുള്ള ഒരു സൈക്ലോ ആൽക്കെയിൻ്റെ ഫോർമുല എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം നമ്മളപ്പം ആൽക്കെയിൻ ആണ് അപ്പം സി എൻ എച്ച് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ആണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ സൈക്ലോ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർക്കണം ജനറൽ ഫോർമുല എന്ത് വരും സി എൻ എച്ച് ടു എൻ ആയി മാറും അതായത് ആൽക്കെയിനോട് സമമായിട്ട് മാറുന്നു സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടും കൂടുതൽ എന്താണ് കൂടെയും എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതലും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കുറേ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആ ഇതെനിക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിച്ച് മറിച്ച് ടാതെ എന്താണ് അത് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് ആ സമയം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയം നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഫാക്ടറാണ് ഓരോ കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സോ ആദ്യം നോമൻ ഗ്ലേഷ്യർ ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഐസോമർസം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഐസോമർസം പോസിബിൾ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമർസം വരുന്നത് ഇനി സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമർസത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയിൻ പറ്റുമോ പൊസിഷൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക പിന്നെ കൺഫർമേഷൻ ഈദൈൻ്റെ കേസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഹയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്താണ് സൈക്ലോ ഹെൽത്ത് എക്സൈം അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഈദൈൻ്റെ കേസ് മാത്രം സൈക്ലോ എക്സൈം പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ആൽക്കെയിൻ്റെ കേസിൽ ഹയറായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പെയിനോ ബ്യൂട്ടെയിനോ ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല ഈദൈൻ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം കൺഫം കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഈദൈൻ നോക്കാം സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ എന്താണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ ആ കൺഫർമേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏതാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ കൺഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക പിന്നെന്താണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് ഹാലജിനേഷൻ കമ്പഷൻ ആൻഡ് പൈറോൾസിസ് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മണം എങ്ങനെയാണ് വേറെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അതായത് ഇവരെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഹാലജിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ
ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഒരു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സിക്കകത്ത് ഒരു സിഗ്മയും ഒരു പൈ ആണുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താണ് സി എച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ ബോൺസ് ആണ് സോ നാല് സി എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും നാല് സിഗ്മ ബോൺ പ്ലസ് ഒരു സി സി സിഗ്മ ബോണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് സിഗ്മ ബോൺസും ഒരു പൈ ബോണ്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞു മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ മോളിക്യൂൾസ് തരുമ്പോഴും അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്മ ബോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് പൈ ബോൺസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ അവര് നെയിം എന്താണ് ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈദിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് എസ് പി ടു ആണോ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ആണോ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണോ എങ്ങനെയാണ് ഓവർലാപ്പ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമർസം സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ് ഐസോമർസം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ട് എന്താണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ തരികയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എച്ച് സി എ ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂൾ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ജോമട്രിക് ഇങ്ങനെയല്ല ഒരു നാ അഞ്ച് മോളിക്യൂൾസ് തരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മോളിക്യൂൾസ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമർസം കാണിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ജോമട്രിക്കൽ ഐസം കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തറിയണം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂളാണ് ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമർസം കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അത് നമുക്ക് നോക്കി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് ഹെഡിങ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് വെച്ച് നമുക്കതൊന്നും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എന്താണ് ഡബിൾ ബോണിൻ്റെ ഒരേ സൈഡിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സിസ് എന്ത് വശത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ് എന്നും പറയാം ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് സാ എന്താണ് സെയിം സൈഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ജസ്റ്റ് അത് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷേ കുറേ എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എന്താണ് ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് സിസ് ട്രാൻസ് ഐസോമേഴ്സും കാണിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അറിയണം ആ മൂന്ന് നാല് കണ്ടീഷൻസ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതൊക്കെ മോളിക്യൂളാണ് ഇത് കാണിക്കുക സിസ് ട്രാൻസ് ഐസോമേഴ്സും കാണിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ഏത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ആൽക്കീൻ്റെ കോമൺ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മാർക്കോണിക്കോസും എന്താണ് ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോസും റൂൾസും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ തരുമ്പോൾ ഇതിൽ മോസ്റ്റ് എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്കോണിക്കോസ് അഡീഷൻ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി അഡൻഡം വിൽ ഗോ ടു ദി ലെസ് ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് പാർട്ട് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കേ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന ഇത് നല്ലതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ എന്താണ് ഒരു കാർബോ കാറ്റോൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാർക്കോണിക് കോസ്റ്റോഡ് അല്ലേ സോ എപ്പോഴും ഈ ലെസ് ഹർഡ് കാർബൺ എന്താണ് കാർബണിലേക്ക് നമ്മുടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആറ്റം പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഒരു കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഒരു സ്റ്റേബിൾ കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ പൊസിഷനിലായിരിക്കും എന്ത് പോവുക നമ്മുടെ ഈ ലെസ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് പോവുക അതാണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സോ അത് വെച്ചിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു രീതിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സി എച്ച് സി എൻ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മാർക്കോണിക്കോസ് അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്കോണിക്കോസ് അഡീഷൻ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി അഡൻഡം വിൽ ഗോ ടു ദി ലെസ് ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് പാർട്ട് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്തായിരിക്കും സി എൻ സി എച്ച് സി എൽ പിന്നെ എന
ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സി എല്ലിൻ്റെ അഡീഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കോണിക്കോസ് അഡീഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ശരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാമോ സോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടേക്കാവണം എന്ത് വരേണ്ടത് ക്ലോറിൻ വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കേ നമുക്ക് രണ്ട് കാ രണ്ടിടത്തും കാർബോക്യാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാർബോക്യാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സി എൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ് സോ വീണ്ടും ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങോട്ട് പുള്ള് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്ലസ് ചാർജിനെ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ചാർജിനെ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയ്ക്കും എപ്പോഴും ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത എങ്ങനെയായിരിക്കും മോർ സ്റ്റേബിൾ കാർബോക്യാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്തെ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ സോ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഒരു കുട്ടി ഡെഫിനേഷൻ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ ബാക്കിയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും നോക്കൂല അവരെന്തേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഈ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് റോങ് ആൻസറിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത് കാരണം എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ ആണ് ഹാലജൻ സി എ ടുവിൻ്റെ കേസിലും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഇനി വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ പോലെയുള്ള എന്താണ് ഹെട്രോ ഏജൻസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം സി എ ടു എച്ച് ടു എല്ലാം എന്താണ് ഒരേപോലത്തെയുള്ള അഡീഷനാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ചിൻ്റെ അഡീഷൻ നടക്കണം ഇവിടെ എന്താണ് ആ നമുക്ക് പറയാം അൺസിമെട്രിക് ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ സോ ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈറ്റ്സ് വരും എച്ചും എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാർക്കോണിക്കോസ് അഡീഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പെറോക്സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം റിയാക്ഷൻ ലെവലിൽ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഓസോണോളിസിസ് എന്താണ് ഇപ്പം എന്താണ് പിന്നെ എതനാൾ ആണെങ്കിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊപ്പനാൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് പിന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ വരുമ്പം ഓക്സിഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസും പല റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ മെക്കാനിസംസ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷമുള്ളതാണ് ആൽക്കൈൻസ് ആൽ ആൽക്കൈൻസ് ആണ് ആൽക്കൈൻസിനകത്ത് എന്താണ് അവരുടെ വൈ എൻ ഇ എസ് ആണ് നോമൺ ഗ്ലീച്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഈദൻ ഈദൈൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് മെതേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇവിടെയും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അസഡിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് ആൽക്കൈൻ്റെ അസഡിക് ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അസഡിക് ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് നോക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെയാണ് ഹാലജൻസിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴും വാട്ടർ ആകുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിൽ അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്താണ് നമ്മളുടെ ബെൻസീനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ നോമൺ ഗ്ലേച്ചറിനെ കുറിച്ചും ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഉണ്ട് ബെൻസീൻ റെസൊണൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആരോമാറ്റിസിറ്റി എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആയ നൈട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സൾഫൊഡേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഹാലജിനേഷൻ ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ ആൻഡ് അസൈലേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്
അല്ലെങ്കിൽ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓർത്തോ പാല ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണോ മെറ്റാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ കാർസിനോജനിസിറ്റി ആൻഡ് ടോക്സിറ്റി നമ്മുടെ ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ എന്താണ് ഇപ്പം ബെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ടെട്രാ ഫ്ലൂറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്ലോറോഫോം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ് ആ കാർസിനോജൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിറ്റി എത്രത്തോളമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത പത്താമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ചില ബി ഒ ഡിയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ ഡി വാല്യൂ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷന് കാരണമായ റാഡിക്കൽ ഏതാണ് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷന് കാരണം ഫ്രീ ഓൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നോ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏതാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം സോ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി നല്ല പഠിക്കാൻ എന്താ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നൊരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് സ്മോഗ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് എന്താണ് ലണ്ടൻ സ്മോഗ് എന്താണ് അപ്പം സ്മോഗിലെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്മോഗ് എന്ന പോർഷനിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ മേജർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഏത് അതിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇഫക്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം താജ്മഹാലിൻ്റെ കേസൊക്കെ നമുക്കറിയാം സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ച റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ഡ്രെയിന് കാരണമായ വാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഓസോണും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസും ഓസോൺ പാളിയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ ഏതൊക്കെ റാഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ എന്താണ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ പിന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോർഷനാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയും അതിൻ്റെ എന്താണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽസും അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പം ജനറൽ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം എന്താണ് റീസൺ എന്താണ് ന്യൂസിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത മോഡ്യൂളാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഇവിടെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ കണ്ടക്ടൻസ് ലാംഡ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാപ്പയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്തിനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സെൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് മോളർ കണ്ടക്ടൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡൈല്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെ പറയുന്നു കൊളറാഷ്യസ് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം ലാംഡായം നമുക്കറിയാം വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ എന്താണ് ആ വാല്യൂ കാണാം ലാംഡായം സീറോ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോളിസിസും ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് പാർ ഡേയ്സ് ലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാം ഡ്രൈ സെല്ല് ഡ്രൈ സെല്ല് വരുമ്പോൾ കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളിസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽസും കാൽവാനിക് സെൽസും കൂടെ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാം ആനോഡ് ഏതാണ് കാതോഡ് ഏതാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഏതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക
അടുത്തതാണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷനിലെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് റേറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു കാറ്റലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഓർഡറും മോളിക്കും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് മനസ്സിലായോ ഓർഡർ എന്താണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്താണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് റേറ്റ് ലോയും സ്പെസിഫിക് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റും റേറ്റ് ലോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്പെസിഫിക് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് പിന്നെ ഇൻഡകേറ്റ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സീറോ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം പിന്നെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും ഒരു റിയാക്ഷൻ തരും അപ്പം അതിലെ റേറ്റ് ലോ കണ്ട് റേറ്റ് ലോ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാണണം അതുപോലെ ഹാഫ് ലൈഫ് തരണം കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ലൈഫ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് കെയുടെ വാല്യൂ കാണാൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഇപ്പം ഈ ഡബിൾ ആക്കിയപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ എന്താണ് ഡബിൾ കോൺസ ഇൻസ്റ്റേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡബിൾ ആക്കുമ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കാം ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയും അറേനിയസ് ഇക്വേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻ മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഗ്രാഫ് വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്തയാണ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് മെറ്റലോർജിയുടെ പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പായണിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അലൂമിനത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോപ്പർ സിങ്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ അതായത് ഇലക്ട്രോട്ടിക് റിഫൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും പിന്നെ എന്താണ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെ റിഫൈനിങ് എങ്ങനെയാണ് കോപ്പർ എങ്ങനെയാണ് സിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് അയോൺ അയൺ എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് വരെ പറഞ്ഞതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ എന്താണ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പി ബ്ലോക്കിനകത്ത് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓക്സോ ആസിഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററും നിങ്ങൾ എന്താണ് മറ്റേതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഓക്സോ ആസിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് പിന്നെ ഹാലജിൻ്റെ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് അതിൻ്റെ എല്ലാം സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് എത്ര പി ഡബിൾ എന്താണ് ഇ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ബോൺസ് ഉണ്ട് എത്ര ഓക്സോ ബോൺസ് ഉണ്ട് എത്ര ഇ ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര ഇ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇ ഇ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇ ഒ ഇ ബോൺസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി എത്രയാണ് അപ്പം ബേസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇ ഒ എച്ച് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എച്ച് ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇ എച്ച് ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓക്സോ ആസിഡ്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും പഠിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകും പിന്നെ ഇവരുടെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ബാക്കി വരുന്നതിന് അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ദർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പിന്നെ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഇവർ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയണം ഏതൊക്കെയാണ് എലമെൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഏത് പീരീഡ് മുതലുള്ളതാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് മുതലാണ് ഏത് പിന്നെന്താണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താണ് അവർ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു കോൺഫിഗറേഷനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കണം പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ ഒക്കറൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഓരോ എലമെൻസും ഡി ഒ ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും എവിടെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ
പിന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ലാന്തനയുടെ കോൺട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് അറിയണം ഈ ലാന്തനയുടെ കോൺട്രാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അറ്റോമിക് റേഡിയയിൽ വരുന്ന വാത്യം എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ആക്ടിനോയിഡ്സ് ആക്ടിനോയിഡ്സിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വളരെ ഇറെഗുലർ ആണ് നമ്മൾ അതുപോലെ ഈ പതിനാലെണ്ണത്തിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെയും കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചും ലാന്തനൈഡ്സുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസനുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പതിനാറാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അറേൻസ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസും നോമൺ ക്ലേച്ചറും ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് സി എക്സ് ബോണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സിലും അവരുടെ നോമൺ ക്ലേച്ചർ പ്രിപ്പറേഷൻ അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവരുടെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സിൻ്റെയും ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് അതായത് മോണോസാക്രൈഡ്സ് എന്താണ് ഒളിഗോസാക്രൈഡ്സ് എന്താണ് അവരുടെ ഇംഗ്ലി എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് എന്താ കെമിക്കൽസ് ഇൻ മെഡിസിൻ അതിൽ ഫുഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലെൻസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സോപ്പ് എന്താണ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോർഷൻസ് ആണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് അപ്പം നോക്കുക കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിലും കീറ്റോൺ ആണെങ്കിലും കീറ്റോണിൻ്റെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പം സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് വരുന്നതും സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ആർ ആർ ഇതാണ് എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമ്മുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി വ്യത്യാസം ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോയെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സി ഡ കീറ്റോണിന് റിഡക്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ടെറിഷറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആർ എൻ ജെ ഗ്രിഗ്നാർ റീജന്റുമായുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താ ഗ്രിഗ്നാർ റീജന്റ് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആൾഡിഹൈഡ്സും കീറ്റോൺസും എന്താണ് കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അല്ലെ ഈ കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി അതിന് പല രീതിയിലുള്ള റിയാക്ടിവിറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അത് റെഡി റിഡക്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് ഏതൊക്കെ റീഏജൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഓരോ റീ ഇപ്പോൾ ഫെലിങ്സ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നു അയഡോഫോം ടെസ്റ്റുകൾ തരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റുകൾ പറയാനുണ്ട് ഇവരുടെ നേച്ചർ ഓഫ് കാർബണൈൽ ബോണ്ട് കാർബണൈൽ ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഓരോന്നും പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് കീറ്റോ എന്താണ് ആൽക്കഹോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കീറ്റോണും ആൾഡിഹൈഡും കിട്ടുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും പിന്നെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഗ്രിഗ്നാർ റിയാജിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആൽക്കൈൽ ഇതിയം പോലെയുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഒക്കെ അഡീഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് അസിഡിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ഒ ബോണത്ത് ആൾഡിഹൈഡിനൊക്കെ അസിഡിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ജെച്ച് വി ഇസൈഡ് റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ ഒരുപാട് നെയിം റിയാക്ഷൻസ് വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് എന്താ നമ്മുടെ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഗ്രൂപ്പുള്ള ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന ചാപ്റ്റിൽ ഒരുപാട് നെയിം റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക ഏതാണ് റിയേജൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് റീമറ്റീമൻ റിയാക്ഷനിലെ റീഏജൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ തരും ആ റിയാക്ഷൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സിലായോ പിന്നെന്താണ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഏതാണ് കാർബോക്യാറ്റയോണാണോ കാർബാനയോൺ ആണോ കാർബീൻസ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതലും സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ സെല്ലോസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം സൂക്രോസ് എന്ത് ഇപ്പം സൂക്രോസിനെ നമുക്ക്
പിന്നെ സോപ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻസ് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ മറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം പിന്നെ എന്താണ് ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഐസിലെ ഫോമേഷനൊക്കെ വെച്ചുള്ള ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടും റെഫർ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏതാണ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രദീപ് എന്താണ് പ്രദീപിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും നന്നായി തന്ന